ഹലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ആർക്കും അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് മസാല എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് മുളകും മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് വേവിച്ച് പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനൊരു കറക്റ്റ് വേവിൽ വെന്ത് പൊരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനി ഒരു പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ചിക്കൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ മാത്രം ആ സെയിം ഓയിൽ ഈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഓയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായ മസാലേൻ്റെ പച്ചക്കറികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില സവാള ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയിൽ ക്യാരറ്റൊന്നും അല്ല മസാലയിൽ പിന്നെ ക്യാരറ്റൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മസാല തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ക്യാരറ്റും സവാളി ഒരുമിച്ച് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലാണ് ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും വയറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊരു കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടും അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവാളയെല്ലാം ഏകദേശം ഇവിടെ വയന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് അല്ല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ അവസാനം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കം നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുമാതിരി വെള്ളം കരി പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഇനി വേവ് ഉണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ചൂട് കടന്നിട്ട് തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെ
അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ലെയർ ആണോ ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പാത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാന ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാന ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മുട്ട ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് കേട്ടോ മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചട്ടിപ്പാത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ചപ്പാത്തി കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്സ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാകുക ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പണി കുറവാണ് കാരണം സാധാ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ചുട്ടെടുക്കേണ്ട പണിയില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പാനിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റിലുള്ളത് മാത്രം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മുട്ട ഉള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കണം പാനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഓരോന്നും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പാന ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഏകദേശം ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തി മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട പക്ഷേ ഇട്ട ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മല്ലിയില കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട ബാക്കി ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മുട്ട ബാക്കി ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന മുട്ട ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട അങ്ങനെ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിതാ ഞാൻ സൈഡിലൊക്കെ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മളത് മിഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാപ്പില്ലാണ്ട് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് കിട്ടും മുട്ട സൈഡിലും മിഡിലും ഒക്കെ നല്ലോണം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലൊന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈഡ് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടിയും റെഡി ആവട്ടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഭാഗം കരിയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടിയും ഈ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന്
ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടിയും ക്ലിക്ക്